Yeah, I get most, mostly spice, spices. A little bit of like lemon or... I mean, it's grassy, obviously, but a lot of hops are grassy. Tiny bit of peach, actually, when you break up the flour, I get a little bit of peach. I mean, it's definitely not an extremely fruity hop. Uh, you can use it for an IPA as like a base hop. You know, if, if you don't want to go all fruity on it, you can definitely use it for an IPA to give it a little bit of the, 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 the grassiness and the pine, pines and stuff like that. So. Me parece que es, esto es, una, es un lúpulo europeo. Bueno, como un poco de, de, de la tierra, como un poco ajo, como cebolleta, verde y resinosa como, como cítricos, cáscara de cítricos, como mandarina también. Pues un session IPA alemana eh, que, que no es tan amarga, pero para poner bastante en un dry hopping para hacer como un diferente estilo eh, de, de IPA que, que no es súper, súper, súper eh, afrutado como los estilos americanos, pero pienso que entra muy bien, alcohol muy, muy bajo y con mucho sabor, mucho aroma. I get some pine, uh, very earthy, uh, a little bit of floral notes, um, definitely a little musk in there too. I would probably brew probably a nice pilsner with this. I would definitely use it for aroma. Maybe it'd be good in bittering as well, but definitely aroma. I think it has a good, uh, good aromatic for a, a nice clean pilsner. Un poquito herbal igual, pero no, 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 es cítrico a tope. Linalú, limón, cáscara de naranja igual. Me gusta mucho. Me gusta mucho, lo usaría en una IPA o en una sesión IPA, en una cerveza lupulada. Pues en dry hopping ahí a tope, mucho al final. Y en amargor también, y en el cocedero también. Igual es algún, ya no sé. Es mm. delicado. Y creo que es. Es bueno también para el sour beer. We, we brew sour beer. Y this is this ops, creo que es good. Uh, I have an idea to, to have a, a beer with a, a barrel from wine, wine like Chardonnay, not, not too much uh, uh, hard beer, maybe, uh, I don't know, uh, I think a, a season. Punto especiado, un poco de cebolla, eso sí, bastante balsámico. Yo diría, bueno, utilizaría también para amargor y para dar un punto especiado sobre todo. Esto igual una bitter estilo inglés estaría estaría bien. It's a bit spicy, you have some herbs. It's uh it's still quite still quite fruity. In the India pay lager maybe. That would be nice in the Indian pay lager. Tiene un toque cítrico, un toque un pelín terroso. Es, sí, es un poco resinoso, entonces también, también le va a dar una base, un poquito de base, ¿no? Yo haría una Hoppy Sesón, quizá. Y lo metería al final. Like um, Noble Hops, Germanic. I get quite grassy and um, earthy notes coming from this. Um, so, you wouldn't use a huge amount of them, but something like a nice pale ale or a, or a lager probably would go well to them. So, like earthy, um, grassy, I would say. Me da una mezcla de notas cítricas, pero también florales, como si fuera de una mezcla de cascade con, con, con sal, no sé, es muy, un lúpulo muy amable, que puedes emplear en muchas cervezas, pues una hoppy peach. That's a, that's a very pungent hop, I'm just going to shake it again, get a little bit more aroma out of it. Okay. There's pineapple, uh, lime, Barley wine, 
la Barley Wine que hacemos es un bueno, varietal de Sami, pero con las plantas caramelizadas le da ese rollo como de cebolla caramelizada, ¿sabes? Spicy.